ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഈ ലെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പല ആളുകളും ഈ പല ലെൻസുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ലെൻസുകൾ ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത് നമ്മുടെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറിയിരിക്കണം നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ലെൻസ് വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ ദ മാൻ വിത്ത് തേർഡ് ഐ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ലെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരും എന്താണ് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആ സംശയം അവിടെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്നും എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ മരത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് അതിൽ ലൈറ്റ് നേരെ ലെൻസിൻ്റെ അകത്തോടി കയറി വരികയാണ് കയറി വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ എലമെൻസ് ആ എലമെൻസിലൂടെ കടന്നിട്ട് അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അത് വന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ലെൻസിൻ്റെ അകത്ത് ആ പോയിൻ്റിനെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ എപ്പോഴും വരിക ലെൻസിനകത്താണ് അപ്പോൾ ആ ലെൻസിനകത്തുള്ള ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമറയിലേക്കുള്ള ആ സെൻസർ അത് എത്ര ദൂരത്താണുള്ളത് അത് മില്ലിമീറ്ററിലാണ് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ലെൻസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഫിഫ്റ്റി എം എം സെവൻറ്റി എം എം എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം എയ്റ്റീൻ എം എം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലെൻസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സെൻസറിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല ലെൻസുകളിലെയും ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ചില ലെൻസുകൾ ചെറിയ ലെൻസുകളിൽ ചെറിയ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും വലിയ ലെൻസുകളിൽ അത് കൂടുതലായിരിക്കും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പം ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ഇത് ഞാൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ക്ലിയർ നിങ്ങൾ ഒരു ഫങ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നമ്മൾ ഈ പുറത്തുള്ള വീഡിയോ ഷൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലെൻസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ലെൻസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ആ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ലെൻസ് മാറ്റിയിടുന്നത് ഒറ്റ ലെൻസ് ഇട്ടിട്ട് എടുത്താൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനുള്ള ആൻസർ കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെൻസിലേക്ക് കിടക്കാം എത്ര ടൈപ്പ് ലെൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെൻസാണ് ഒന്ന് പ്രൈം ലെൻസുകൾ ഫിക്സഡ് ലെൻസുകൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ലെൻസുകൾ രണ്ടാമത്തത് സൂം ലെൻസുകൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെൻസുകളാണ് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് പ്രൈം ലെൻസുകൾ പ്രൈം ലെൻസുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ചില ഈ ലെൻസുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഫിഫ്റ്റി എം എം എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഹൺഡ്രഡ് എം എം സിക്സ്റ്റീൻ എം എം അങ്ങനെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ മാത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള ലെൻസുകൾ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സിംഗിൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഫിഫ്
ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഓർമ്മ വേണം ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് അതുകൂടി നമ്മളെ മെമ്മറിയിലേക്ക് വരണം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ആ ഒരൊറ്റ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ ആ ലെൻസിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഒറ്റ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എം എമ്മിൽ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നോർമലി ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈ പ്രൈം ലെൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസ് ഈ ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസ് ആണ് ഒരുവിധ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ലെൻസ് ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി എം എം പിന്നെ ഈ പ്രൈം ലെൻസിനുള്ള വേറൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പേർച്ചർ വളരെ ചെറിയ എഫ് നമ്പർ ആയിരിക്കും വളരെ ചെറിയ എഫ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്താ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള ചെറിയ എഫ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ വലിയ അപ്പേർച്ചർ ഹോളായിരിക്കും വലിയ അപ്പേർച്ചർ ഹോളാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ക്യാമറയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറി വരും നല്ല ഒരു ലോ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല തെളിച്ചുള്ള പിക്ചർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്രൈം ലെൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ലെൻസുകളായിരിക്കും അത് ഈ ഫാസ്റ്റ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ എഫ് നമ്പർ ഏറ്റവും കുറയും തോറും ഇത് ലെൻസ് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല ബ്ലറി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഒരു ബോക്കെ എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ ലൈറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നല്ല റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ബോക്കെ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൈം ലെൻസുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബോക്കെ എഫക്റ്റുകൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഈ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പം പ്രൈം ലെൻസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കും ഇതുപോലെ നല്ല ബോക്കെ എഫക്റ്റും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും പിന്നെ മറ്റുള്ള ഒരു ലെൻസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പ്രൈം ലെൻസിന് വിലയും കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഈ പ്രൈസ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അടുത്തതാണ് സൂം ലെൻസുകൾ ഈ സൂം ലെൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൈം ലെൻസിൽ പറഞ്ഞു ഈ പ്രൈം ലെൻസിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഫിഫ്റ്റി എം എം ഫോർട്ടി എം എം എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഈ പ്രൈം ലെൻസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ സൂം ലെൻസിൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാവും ഈ എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാവും ഈ സൂം ലെൻസുകളിൽ അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സെവൻറ്റി എം എം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിലും ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് പ്രൈം ലെൻസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറണം അതിൻ്റെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തരം ഈ സൂം ലെൻസുകളിൽ അങ്ങനെ വേണ്ട ഇതിൽ രണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുകൾ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ രണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഏത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെവൻറ്റി ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോയി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സൂം ചെയ്തിട്ട് അത് എയ്റ്റി ആക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ആക്കാം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ആക്കാം അങ്ങനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ
എന്നാൽ ലെൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കതിൽ സെവൻറ്റി മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെ കിട്ടും നേരത്തെ ലെൻസിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ സെവൻറ്റി വരെയാണ് കിട്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ലെൻസ് മാറ്റിയിട്ടപ്പം അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ലെൻസ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റി മുതൽ ടു ഹൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെയുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഖ്യ കുറയും തോറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് വൈഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സംഖ്യ കൂടും തോറും ഇത് ഈ വൈഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്ന് അത് സൂമായിട്ട് വരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് എം എം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അൾട്രാ വൈഡ് ലെൻസാണ് അപ്പോൾ ഈ അൾട്ര ഈ എയ്റ്റ് എം എമ്മിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വൈഡായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എയ്റ്റ് എം എമ്മിൽ അതൊരു സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആകുമ്പോഴോ വൈഡ് വീണ്ടും കുറയും പിന്നെ അതൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം ആകുമ്പോഴോ അത് വീണ്ടും കുറയും പിന്നെ അതൊരു സെവൻറ്റി എം എം ആകുമ്പോഴോ വീണ്ടും കുറയും പിന്നെ അതൊരു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആകുമ്പോഴോ വീണ്ടും കുറയും ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആകുമ്പോഴോ വീണ്ടും കുറയും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സൂമായിട്ട് ഇത്ര ഭാഗം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു സൂമായിട്ട് വരുന്ന ലെൻസിൽ അവിടെയാണ് ഈ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസിൻ്റെയും സൂം ലെൻസിൻ്റെയും വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെൻസ് മാറ്റി മാറ്റി ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് പുറത്ത് വെച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പം ചിലപ്പം ആ പുറത്തുള്ള ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും മരവും ഇതൊക്കെ കിട്ടേണ്ടത് കൊണ്ട് ചിലപ്പം വൈഡ് ആംഗിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സൂം കുറേ ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ സൂം ലെൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പം പ്രൈം ലെൻസുകളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പം ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സൂം ലെൻസ് വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സൂം ലെൻസ് തന്നെ സൂം ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള സൂം ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ പറ്റും ആ എയ്റ്റീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൈഡായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂം മൊത്തമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് സെവൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് നടക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും നിരത്തി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നമ്മൾക്ക് വലിയ ദൂരത്ത് അല്ലാതെ തന്നെയാണ് നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റീനോ സിക്സ്റ്റീനോ എയ്റ്റോ ടെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ ഏരിയ കിട്ടും നിർത്തും അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ലെൻസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിള് നോക്കാം ആ എക്സാമ്പിള് കൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും ഈ ലെൻസുകൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടൂറ് പോവുകയാണ് ചോദിച്ചു ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുക അത് ചെറിയൊരു വാനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ആളുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വാനിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻസീറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാമറ ഉള്ള ആൾ മുൻസീറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവറെ തൊട്ടുപുറത്ത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിൻ സീറ്റിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ലെൻസാണുള്ളത് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഒന്ന് എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഒന്ന് സെവൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലെൻസുകളാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടി തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറയും എല്ലാവരെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഏത് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കും അതന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലെൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ
കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ലെൻസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലെൻസ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി എം എം സെവൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഒക്കെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ലെൻസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എയ്റ്റീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വേണ്ട ഏരിയയും കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഏരിയ രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എയ്റ്റീൻ കൂട്ടി കൊടുത്ത് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ലെൻസ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയയും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വൈഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒരു എയ്റ്റീനിൽ കിട്ടിയ വൈഡായിരിക്കില്ല ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ കിട്ടുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ കിട്ടിയ ആ ഒരു വൈഡായിരിക്കില്ല ഒരു തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എയ്റ്റീനിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടി 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 നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് വേണ്ട ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ എവിടെ എത്തുന്നോ ആ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൽ അവിടെ നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊരു കുരങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു കുരങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അവിടെ നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഒ ഈ എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഒ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അത്രയും പോരാ കാരണം ആ മരം എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് അകലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരു ചില്ല ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചില്ല ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ കുരങ്ങൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അത്രയും ദൂരം കിട്ടണം അപ്പം കൂടുതൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലെൻസ് ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം അപ്പം ഈ എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് സെവൻറ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവിലേക്കോ നമ്മൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എത്ര വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഒക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല വൈഡായിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ അത് സൂമായി 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 ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കുരങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് കുരങ്ങന ആ ഫ്രെയിമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അത് വരെ എത്തുമ്പോൾ നിർത്തുക ഫോട്ടോ എടുക്കുക പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിടണം നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെൻസാണ് ആ ഫിഫ്റ്റി എം എം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ഈ പ്രൈം ലെൻസുകൾ അതാകുമ്പം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം ഫോക്കസ് ആയിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലറായിട്ട് കിട്ടും ബാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നല്ല ബ്ലറായിട്ട് കിട്ടും അത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് നല്ല എടുത്ത് കാണിക്കും നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കും നല്ല ബ്രൈറ്റുള്ള പിക്ചറും ആയിരിക്കും കാരണം അപ്പേച്ചറൊക്കെ എഫ് വാല്യൂ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പേർച്ചറിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ലെൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ലെൻസുകളുടെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലും ഇതുപോലെ ലെൻസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഉടനെ തന്നെ കാണാം ബൈ